Sembra vicino al lieto fine per gli asinelli di Vigo d'Arzere, la vicenda portata alla luce da Rete Veneta oggi ha subito un passo in avanti, per gli animali presto un nuovo campo. Oggi a Venezia si è riunito il comitato per il nuovo ospedale, entro 15 giorni una commissione tecnica si pronuncerà sull'area di via Corrado. Attivi da oggi gli otto autovelox lungo la tangenziale di Padova, partono le multe ma il sindaco Biton ci spiega saranno spenti nelle ore di punta. La campagna elettorale dell'europarlamentare comincia da Vicenza, con lei anche i sindaci variati e Manildo, l'ex primo cittadino di Padova, Zanonato. Ladri scardinano la cassaforte ma trovano solo 200 euro e così fuggono con 200 kg di rame e due furgoni furto nella notte in una ditta di Mestrino. L'esclusiva di Rete Veneta è il derby di Nereo Rocco, Padova Triestina, visto dalla tribuna Fattori, Cori e una coreografia speciale per i bianco scudati. In via Zizza l'Arcella è inaugurata la nuova pista ciclabile, collega due scuole, potenziata l'illuminazione e posizionate le telecamere. L'assessore Boron dice presto anche orti sociali. Buonasera e ben ritrovati con l'informazione di TG Padova in apertura, il caso degli asinelli e delle caprette di Vigo d'Arzare. Bene, il lieto fine potrebbe essere vicino, oggi c'è stato un incontro con il vice sindaco e un assessore insieme al proprietario, a Matteo. Per gli asinelli ci potrebbe essere presto un nuovo campo. Rocco, Camilla e Anna avranno presto un posto tutto per loro. Battute finali per la battaglia dei tre asinelli di Matteo Penello di Vigo d'Arzere. Questa mattina l'incontro con il vice sindaco Moreno Boschello e con l'assessore all'urbanistica Fabrizio Callegaro sembra aver dato i suoi buoni frutti. Si sono trovati molto disponibili a risolvere questo problema e abbiamo, mi hanno dato per prima cosa una proroga di 90 giorni e poi si parla di un passaggio in un terreno agricolo dove io potrò spostare i miei asinelli e avere anche una piccola stalla. Per di più l'amministrazione si è assunta l'impegno di farsi da mediatore per procurare a Matteo un accesso al suo lotto di terreno intercluso, cioè privo di varchi. Due le soluzioni, quella del passaggio in terreno pubblico ma ostacolata dalla burocrazia e quello del passaggio in altri terreni privati che sembra la strada più percorribile. Obiettivo, come ha spiegato l'assessore Callegaro, era di trovare una soluzione urbanisticamente accettabile nel rispetto degli animali, in tutto tre asini e due caprette. Il terreno agricolo, posto a un centinaio di metri da quello attuale, sembra essere la soluzione che può mettere tutti d'accordo. È stata una lunga battaglia, ma alla fine ci siamo riusciti. Una battaglia combattuta anche da Rete Veneta. Mi ha sostenuto al 100%, si può dire. Allora, automobilisti padovani, attenzione, da oggi, come vi avevamo già annunciato nei giorni scorsi, sono attivi i nuovi autovelox lungo la tangenziale, ma il sindaco Bitonci annuncia saranno spenti nelle ore di punta per favorire i lavoratori. Sentite. Da oggi tolleranza zero, ma con un'eccezione contro chi non rispetta le regole. Da questa mattina al via le multe lungo le tangenziali di Padova per chi ha il vizio del piede pesante sull'acceleratore. Otto gli occhi elettronici che sanzioneranno gli automobilisti irregolari, anche se, fa sapere l'amministrazione Bitonci, le telecamere sono comunque impostate per dare tregua ai lavoratori. Dalle 7 alle 9 e dalle 17 alle 19 resteranno disattivate. Ed ecco le vedete alle mie spalle, le telecamere che sono affisse ai cartelli luminosi che indicano la presenza degli autovelox lungo la tangenziale, le tangenziali di Padova sono stati attivati proprio questa mattina, monitoreranno il passaggio degli automobilisti per portare tutti coloro che supereranno il limite di velocità dei 90 km h la mappa dei Velox parla chiaro, 3 in corso Argentina e 5 tra Corsa Australia e Curva Boston. Nel tratto tra Padova Est e Sud, 1 all'altezza del CNR in via Vigonovese, 2 in corso Kennedy, prima dell'uscita 12 e 1 prima dell'uscita di Corso Stati Uniti. 3 lungo la tangenziale Ovest, 1 vicino allo svincolo con via Chiesa Nuova, 1 all'altezza dello stadio Euganeo, 1 vicino a via Po. Infine 2 in zona Curva Boston, 1 vicino all'uscita di via Armistizio e 1 sulla curva. Per chi non rispetta i limiti dei 90 km orari, multe fino a 3.000 euro con la decurtazione fino a 10 punti della patente. La Corte dei Conti boccia i bilanci delle regioni, ma di promosse c'è la nostra regione, il Veneto, l'editoriale del direttore Luigi Bacialli. Sono usciti i dettagli dell'analisi della Corte dei Conti sui bilanci delle regioni e c'è da restare davvero allibiti perché... Ci sono spese pazze, ci sono bilanci non certificati, ci sono 
soldi dati alle partecipate senza che vengano appunto eh, indicate queste eh, risorse, eh, insomma ci sono delle anomalie, ci sono delle follie che fanno veramente accapponare la pelle e ci si rende conto che eh, in particolare molte regioni non hanno soltanto i conti in rosso o non hanno i conti a posto, sono veramente fuori di ogni controllo, non esiste nessuna verifica da parte dei consigli regionali delle spese che vengono fatte, non soltanto quelle di rappresentanza, ma anche investimenti, acquisto di immobili per coprire poi dei buchi di bilancio, insomma di tutto e di più, addirittura si parla di bilanci truccati. Va detto che in tutto questo la regione del Veneto, se uno va a guardare i conti, risulta l'unica a non essere praticamente impallinata, perché si parla di qualche errore di contabilizzazione rispetto alle voragini e ai disastri che hanno fatto le altre amministrazioni regionali, c'è di che restare eh, più che eh, soddisfatti e confortati. Quindi una regione che ha i conti a posto, che è stata tagliata, perché i trasferimenti sono stati tagliati sia dal governo Letta che dal governo Monti, adesso arrivano anche i tagli del governo Renzi ed è chiaro che l'unico taglio che ormai la regione del Veneto può fare è quello sulla sanità, sul trasporto pubblico e sulla non autosufficienza, quindi dei tagli dolorosi a cui la regione verrebbe costretta se lo Stato non decidesse di tornare sui suoi passi. Altro eh, particolare da mettere in evidenza è che queste due pagine eh, condensate sulla Repubblica con tutti i numeri delle regioni, regione per regione, sono un'operazione fatta a tavolino scientifica per screditare le regioni in un momento in cui c'è la trattativa del governo Renzi per metterle nell'angolo, per dire guarda come sono cattive e nascondere poi invece quelli che sono gli sprechi dello Stato centrale, basterebbe vedere cosa sono i costi dei, dei ministeri per andare via con i capelli dritti in testa. Quindi, è confortante per il Veneto sapere che i conti sono più che a posto e che tutto è stato fatto secondo le regole ed è sconfortante sapere che ci sono regioni in ogni caso che invece vanno avanti spendendo e espandendo come non mai. E a proposito di regione, oggi a Palazzo Balbi, sede della giunta regionale, c'è stato l'incontro del comitato per il nuovo ospedale di Padova. Entro 15 giorni verrà costituita una commissione che si pronuncerà sul destino di Via Corrado. Tra 15 giorni si conoscerà la sorte del nuovo ospedale di Padova. Verrà portato avanti il progetto sull'area proposta dal comune tra via Corrado e il canale Roncaiet, dove oggi ci sono gli uffici di Acegas, APS e il CUS, o si dovrà procedere ad un nuovo bando. Tutto verrà deciso da una commissione tecnica. Lo ha stabilito oggi il Comitato di Coordinamento Istituzionale per il nuovo ospedale di Padova che si è riunito a Venezia, a Palazzo Balbi, sede della giunta regionale. Il governatore Luca Zaia ha presieduto la riunione a cui hanno preso parte il sindaco di Padova Massimo Bitonci, il nuovo presidente della provincia, Enoch Soranzo, il rettore dell'Università Giuseppe Zaccaria ed i vertici della sanità veneta e padovana. A decidere il futuro sarà dunque una commissione tecnica composta da un rappresentante di ognuno degli enti interessati e questo rappresentante dovrà essere indicato entro domani e poi la commissione verrà così composta e chiamata a pronunciarsi tra 15 giorni sul destino del nuovo ospedale. La Commissione potrà scegliere tra la proposta dell'amministrazione Bitonci che ha cancellato definitivamente l'ipotesi dell'area di Padova Ovest in favore di un progetto da realizzare in un'area di proprietà del Comune in via Corrado, oggi sede di uffici di Acegas APS che presto lasceranno il sito. Se l'ipotesi di via Corrado non piacesse però alla Commissione Tecnica, allora tutto si dovrebbe rifare da capo con un nuovo bando per l'individuazione di siti alternativi. E la sanità padovana piange purtroppo il dottor Paolo Paolucci, battagliero dirigente medico dell'ospedale dei Colli dove si occupava dell'unità operativa per la gestione dei pazienti con gravi patologie neuropsichiatriche. Un medico che noi di Rete Veneta avevamo conosciuto portando avanti la battaglia per evitare che proprio il centro da lui diretto nella struttura di Brusegana venisse chiuso. A suo fianco e a fianco dei familiari e dei malati avevamo raccontato le storie dei pazienti di Paolucci che lui non voleva abbandonare riuscendo nell'intento dato che la struttura ancora oggi continua ad esistere. Paolucci, oltre alla passione per la sua professione di medico, aveva associato la passione per la politica con un mandato da consigliere regionale nel 1995 nella lista dell'allora PDS. 
condoglianze alla famiglia del dottor Paolucci. E a proposito di eh, sanità, dopo l'annullamento da parte del Ministero dell'Istruzione dei test per la specializzazione di medicina, interviene il governatore del Veneto Luca Zaia che dice ogni centralizzazione finisce in un pasticcio. Regionalizzare tutto il Veneto è pronto, questa è la soluzione. Regionali l'anno prossimo le elezioni e così eh, per il Partito Democratico l'europarlamentare Alessandra Moretti ha ufficializzato la candidatura alle primarie. Perché mi candido alle primarie? Perché ho deciso e ho scelto di, di intraprendere questo cammino. Perché vogliamo vincere, perché voglio vincere questa sfida, perché voglio che il mio partito, il nostro partito, e i tanti cittadini veneti che credono in una vera alternativa, possano farcela. Alessandra Moretti ha scelto Vicenza, la sua città, il comune che l'ha vista esordire in politica, per ufficializzare oggi la sua candidatura alle primarie del Partito Democratico, primarie che sanciranno il nome da opporre a quello dell'attuale governatore del Veneto, Luca Zaia, e l'ha fatto circondata da amministratori locali ed esponenti politici del partito che solo ieri, nella direzione regionale di Padova, ha scelto di ricorrere ancora una volta alle primarie, con un obiettivo preciso cambiare verso questa regione e finalmente dare un'alternativa ai Veneti, che forse non hanno mai avuto fino ad oggi. Il suo programma, Alessandra Moretti, ha promesso di costruirlo dopo aver ascoltato le istanze di imprese e famiglie. Annunciate per metà dicembre, le primarie sono state anticipate, non senza polemiche, al prossimo 30 novembre. Troppo presto, a giudizio dell'unico altro candidato finora annunciato, la trevigiana Simonetta Rubinato. Ma la senatrice PD per la Moretti non è il vero avversario di questa sfida. I miei avversari non sono i miei compagni e colleghi di partito, il mio competitor è Luca Zaia da oggi. E siamo al calcio, il derby del Parone, Reo Rocco, Padova, Triestina, ieri all'Euganio e noi di Rete Veneta lo abbiamo visto in esclusiva da un posto dove mai prima di allora erano entrate le telecamere, la tribuna Fattori. La tribuna Fattori si colora di bianco e rosso, il saluto degli ultra ai bianco scudati che entrano in campo allo stadio Ganeo contro la Triestina, le due bande nere e poi lo striscione dal 1910 c'è solo il Padova, una coreografia che evoca i colori storici sulle note immancabili di ma quando torna a Padova ha dato inizio ad uno dei match più importanti e attesi di questo campionato di Serie D, il derby del Paron. Un pomeriggio in curva tra i ragazzi della tribuna Fattori, le nostre telecamere entrano in un luogo dove mai nessuno prima di ieri aveva avuto accesso. L'occasione merita, questo è il derby di Nero Rocco, uno dei più grandi di sempre. Sulle gradinate i cori lanciati dai capi ultra scandiscono il tempo della partita in una soleggiata domenica di novembre. A Lugano l'antica rivalità tra le tifoserie infiamma lo stadio. Il piccolo gruppo di circa 60 tifosi triestine deve reggere la carica degli oltre 5.000 della Fattori. Gli alabardati alla prima del nuovo mister Ferrazzoli hanno il merito di fermare il percorso netto dei bianco scudati. Nella curva padovana bambini sventolano le bandiere e sfoggiano le sciarpe bianco scudate mentre le tifoserie si uniscono per ricordare Stefano Cucchi. Il primo tempo si chiude a reti inviolate, tutto accade in pochi minuti, nelle ultime battute del secondo tempo al 38 vantaggio padovano con la rete di Aperi che fa tremare le gradinate della Fattori. Ma appena finisce l'esultanza, al 42esimo arriva il rigore per gli alabardati. Bezze non sbaglia, per il Padova il primo pareggio della stagione. La squadra di mister Parlato però viene osannata dai tifosi che applaudono mentre i giocatori salutano a bordo campo. A Padova, l'Arcella, gli alunni di due scuole elementari, oggi testimoni e protagonisti dell'inaugurazione della nuova pista ciclabile di Via Zizze. Il taglio del nastro davanti a tanti bambini. L'assessore Borone ha inaugurato la nuova pista ciclabile di via Zizze all'Arcella, un percorso atteso dai residenti perché si trova vicino alla scuola primaria Leopardi e per questo oggi protagonisti e primi spettatori in anteprima erano proprio i piccoli alunni. Alle quali estremità ci sono due scuole importanti, quindi un'affluenza importante di genitori, di alunni. È una pista importante, l'abbiamo trovata 
eh, abbiamo trovato un progetto fermo, gli abbiamo dato corso, abbiamo fatto dei miglioramenti che è posizionare eh, gli orti sociali nel mezzo dell'area verde, questo per rendere la zona vivibile e soprattutto controllata. La nuova pista ciclabile è costata all'amministrazione 180.000 euro. Il progetto, già presente da tempo, era fermo, ha detto l'assessore Boron, che ha deciso di apportare così delle modifiche alla realizzazione finale dell'opera con il posizionamento di un'illuminazione più potente e l'installazione di telecamere di controllo. Tutto attorno l'area verde alla pista ciclabile è stata recintata e dovrebbe presto essere destinata a terreno per creare gli orti sociali. In chiusura vi ricordo la programmazione, non perdetevi a partire dalle 21.05 l'appuntamento con il talk show Iceberg. TG Padova termina qui, grazie per averci seguito e buona serata.